ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அழகான பாண்டா பில்லோ எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை நம்ம வந்து குஷனுக்காக வச்சுக்கலாம் இதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நார்மல் சர்க்கிள் பாருங்க நான் டபுள் க்ரோச் சர்க்கிள் வந்து ஒரு டென் ரோஸ் வந்து பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிள் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியலன்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து நான் சிங்கிள் க்ரோஷோட்டில் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது நம்ம ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோஷோட் தான் எல்லாமே நார்மல் இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பாண்டாக்காக நம்ம கண்ணு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த கண்ணுக்காக நான் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஒரு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்குப்பேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் அதாவது நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷட் ஒர்க் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டுட்டு மேலேருந்து செகண்ட் இதில் நீங்கள் ரெ மூணு சிங்கிள் க்ரோஷட் போடணும் இது வந்து டிஃபால்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் க்ரோஷட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ இந்த செகண்ட் ஒனில் நம்ம மூணு சிங்கிள் க்ரோஷட் போட்டாச்சு அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் நாம் சிங்கிள் க்ரோஷட் போடுறோம் கடைசி ஒனில் வந்து மூணு சிங்கிள் க்ரோஷட் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ கடைசி ஒன் வந்துருச்சு கடைசி ஒன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கடைசி ஒனில் நீங்கள் மூணு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ இப்போ மூணாவது சிங்கிள் க்ரோச்சட் போடும்போது ப்ராஜெக்ட் இப்படி திருப்பிக்கோங்க இப்படி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட் இப்படி திருப்பிக்கிட்டு மூணாவது சிங்கிள் க்ரோச்சட் போடுங்க அப்புறம் அடுத்த ஃபோர் இதில் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ ஸ்டிச் போட்டிருக்கோமா இந்த ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலே நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டு வந்துடணும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பக்கம் மூணு ஸ்டிச் இந்த பக்கம் மூணு ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா இந்த கடைசி மூணு ஸ்டிச்லையும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் நீங்க ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் மூணு செயின் போட்டுக்கிறேன் இந்த மூணு செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட்டுக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஆகிடும் அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு செயின்லையுமே நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்த ரெண்டில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ ஒரு இதில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுலையும் ஒரு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு இதில் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ அடுத்த மூணு ஸ்டிச் பாருங்கள் நம்ம கார்னர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு ஸ்டிச்லையும் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுலையுமே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் அந்த மூணு மட்டும் இப்போ செகண்ட் இதில் போய்ட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறேன் ஒன் டூ இப்போ தோடு வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ இப்போ அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் நமக்கு ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் நீங்கள் போட்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இதில் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இதில் டபுள் க்ரோச்சட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதோட டாப்பு இந்த டாப்பில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் இப்போது நம்ம இந்த தேர்ட் இதில் இந்த மூணு இதில் நம்ம ஆறு ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டோம் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் கவுண்ட்ஸ் வரணும் இந்த பக்கம் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் கவுண்ட்ஸில் மட்டும் அந்த ஆறு இதுலேயுமே நம்ம ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் மீதி ஃபோர் இதில் ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இதில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ மொத்தமாக சிக்ஸ் லூப்ஸில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணுறோம் தேர்ட் ஒன்று ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஏன்னா இதாவது ஒரு ஓவர் ஷேப் நமக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்த்லேயும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் இது ஒன்று அதுலேயும் நீங்கள் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் சிக்ஸ் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் போடணும் இதே பிறகு தான் நம்ம அந்த பக்கமும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஆறு ஸ்டிச்லையுமே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையுமே
அதுதான் அதுக்காக தான் எனக்கு செஞ்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாக் மார்க்குக்குள்ளே ஒரு குட்டி கன்று வைக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த குட்டி கண்ணுக்காக நான் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கு போகிறோம் ஒன் டூ ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயின் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது இந்த ஹூக்கிலருந்து ரெண்டாவது செயின் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயினில் நீங்கள் எயிட் சிங்கிள் க்ரோச்சர் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் சிங்கிள் க்ரோச்சர் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுணும் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு டோட்டலாக இங்கே எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலுமே ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டுணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலே நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போடுறேன் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலுமே நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சர் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போது நம்ம டோட்டலாக எல்லாமே பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் எயிட் இதுலேயே ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போயிடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கவுண்டிங்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்கணும் இப்போ சிக்ஸ்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த கண்ணை வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் வச்சு தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ இது மாதிரி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த குட்டி ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம இது மேலே இப்படி வச்சுட்டு அதான் பாருங்கள் இது கேமராவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரில ட்விஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டுட்டு உள்ளார அது வெளியே பிடிச்சி இழுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஆக்சுவலி இந்த ரவுண்டு வழியாக தான் போட்டுட்டு வரணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் இது வந்து ஒரு இப்படி ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கடைசி ஸ்டிச்லேயும் உள்ளார விட்டுட்டு இப்படி பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இழுத்துட்டு ஃபஸ்ட் அந்த குட்டியாக நம்ம கண்ணுக்கு நடுவில் அந்த கொஞ்சம் கிளேர் சன்ஷைன் தெரியணும் இல்லையா அது எப்படி பண்ணணும்னா நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கண் வந்து ரைட் சைட்லேயும் இன்னொரு கண் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் நீங்கள் மாட்டிக்கணும் ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் மாட்டி வச்சுக்கணும் டைட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப டைட் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி நல்லா தெரியணும் இது பார்க்க வந்து கண் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாண்டாக்கு ஒரு காது செய்யணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு நம்ம காது செய்யலாம் நம்ம ஒரு டூ செயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம் எப்படி நம்ம இந்த நடுவில் இருக்க ரவுண்டு செஞ்சோமோ அதே போல் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷர் நீங்கள் போட்டு வரணும் ஸோ நான் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டு வந்துடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்குறேன் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்டுக்குள்ளாரையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலே இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் போடுறேன் ஸோ இது டோட்டலாக வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஆகிடுது இது மாதிரி நம்ம டோட்டலாக ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளாரையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கவுண்டிங்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் டபுள் க்ரோச்சர்ட் நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க நாம் அடுத்த ரவும் இப்படி தான் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே எல்லா இந்த சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ்க்குள்ளாரையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ்லுமே நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலுமே ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் போடணும் ஸோ எதுவுமே தயக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலுமே ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் போட்டாங்க நம்ம இது டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல தேர்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி ஒரு ரவுண்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணி இப்படி நம்ம ஒரு காது செஞ்சுக்கிறோம் இந்த
நீங்க நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாவே ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டு நான் அடுத்த ரோ ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு இப்போ இந்த எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச்சு சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சை கொண்டு போகிறோம் அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சு சேர்த்து நம்ம ஒரே ஸ்டிச்சை கொண்டு போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் நார்மல் சிங்கிள் க்ரோஷர் மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்லையும் உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு மூணு லூப் வந்து நின்றதும் மூணுத்துலேயும் பிடிச்சி இழுத்துருங்க இப்போ அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர் போடுங்க கடைசி ரெண்டு ஸ்டிச் நம்ம கொண்டுருக்கோம் கடைசி ரெண்டு ஸ்டிச்சிலும் அப்படி தான் ரெண்டு ஸ்டிச்சும் ஒரே ஸ்டிச்சை கொண்டு வரப்போம் உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்லையும் உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு இப்போ இந்த மூணு லுப்பையும் நம்ம ஒன்றா பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் அடுத்ததும் இதே போல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இதுலேயும் இந்த கடைசி ரெண்டு இதுலேயும் இதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டிச் ஒன் டூ ஃபுல் பண்ணி எழுத்து வச்சுக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன் டூ அடுத்த ரெண்டு இதுலேயும் நார்மல் சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்த ரெண்டு இதில் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சை கொண்டு வைப்போம் ஸோ இது வந்து டிக்ரீஸ் ஸ்டிச்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிக்ரீஸ் ஸ்டிச் வந்து நம்ம இப்படி போட்டுக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு செயின் போட்டுட்டு நம்ம டோட்டலாக இந்த ரவுண்டு ஒரு ரவுண்டே நம்ம சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் கம்ப்ளீட் வர போகிறோம் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அது எப்படின்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் நான் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் தான் போடுறேன் சி இப்போது இந்த கார்னர்லேயும் நான் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் இப்படி ஒரு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் அடுத்த இதுலேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் போடுறேன் இந்த கடைசி ஸ்டிச் வந்ததும் இந்த இந்த கார்னர் வந்ததும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த இடத்துல மூணு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் ஸோ இந்த கார்னரும் இந்த கார்னரும் மட்டும் நான் மூணு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் போடுறேன் மீதி இப்படி ஒரு ரவுண்ட் ஃபார்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கொஞ்சம் ஷார்ப் எண்டு கிடைக்கும் ஸோ பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நான் மூணு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ போட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஷார்ப் எண்டு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதிலெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோச் அவுட் போட்டு கடை ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே வந்ததுனால ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு இப்போ இந்த பொசிஷனே நமக்கு வந்து போதுமானது இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஒரு ஊசியில் நூலில் கொத்திட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ தேர்ட் ஸ்டிச்சில் தான் நம்ம இப்படி கொஞ்சம் க்ராஸ்டாக வச்சுருக்கோம் மூக்கு பிடிச்சிருக்கோம் வாய் நம்ம இங்கே இதில் வரைப்போம் ஸோ ஸோ நான் டோ டோட்டலாக இதை வந்து ஃபுல்லாகவே இப்படியே தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுறேன் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்லே பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட இதுக்கு வந்து மீசை வரையறதுக்காக இப்போ இந்த மீசைக்காக நீங்கள் இந்த ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீட்டாக ஒரு கவியாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது இந்த மார்க்ஸ் தெரியுதுன்னு கலப்படாதீங்க இது வந்து ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிட்டாலே சரியாயிடும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா நோலெலாம் நான் இதுக்குள்ளே தான் வச்சு தைக்க போகிறேன் பிகாஸ் நம்ம இதுக்குள்ளே ஒரு காட்டனை தான் நம்ம உலர வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது நம்ம ஜாயின் பண்ணி தைக்க போகிறோம் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பே இந்த பேக்கும் இந்த பேக் பார்ட்டும் நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்போ காதையும் தைக்கணும் நீங்கள் காதை வந்து இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் பாருங்கள் இப்படி ஒரு ரவுண்டை வந்து நான் இப்படி உள்ளார வச்சுக்கிட்டு 
இந்த அளவுக்கு நான் தச்சுட்டு வர போகிறேன் இதுவும் நார்மலாக நம்ம இந்த கீழே எப்படி எப்படி தைச்சோமோ அதே போல் தான் இந்த காது வந்து நம்ம ஒயிட் இதில் தான் தைக்கணும் இப்போ இப்படி ரெண்டு காதும் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சுத்தி ஒரு சிங்கிள் குரோஷர் போட போறோம் அதுக்காக நமக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் நூல் தான் தேவைப்படும் இது சி இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நாம ஸ்டஃபிங் சுலார் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்க எப்படி டோட்டலா சிங்கிள் குரோஷர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம்ப <laughs> கொஞ்சம்ிச்சுக்கணும் நம்ம எப்படி இங்கே நார்மலாக சிங்கிள் குரோஷர் இந்த பக்கம் போட்டு வந்தோமோ அதே போல் நான் இந்த டாப்பில் ஃபுல்லாகவே போட்டு வந்துடுறேன் இப்போது ஃபைனலாக இந்த நூல் இருக்குல்ல ஊ ஹூக்கு எங்கேயாச்சும் விட்டுட்டு பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சிலேயே நான் உள்ளார விட்டுட்டு இப்படி உள்ளார விட்டு பிடிச்சி எழுத்துருங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல் நான் என்கிட்ட நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா பண்ண போகிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ச